हेलो अब्रवान वेरी वॉम वेलकम इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल यानी कि अकेडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सो लेट्स प्रोसीड विथ टूडे टॉपिक दैट वी नो इट वेरी वेल कि हमारे न्यूज पेपर्स में छाया हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट की रीजन यस ऑब्वियसली कोटा सिस्टम को ही लेकर है वी नो इट वेरी वेल कि कोटा सिस्टम हर जगह जहां पर भी रहता है उसको लेकर उसके सपोर्टर्स और उसके अगेंस्ट में बोलने वाले ओके प्रो एंड कॉन दोनों चीजें होती हैं राइट right? अब कितना सही है कितना गलत वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए बट हाँ जो न्यूज है हम उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे सो वॉट वी हैव सीन हियर वी सॉट राइट बांग्लादेश ऑन एज आफ्टर कोटा प्रोटेस्ट टर्न वॉयेंट राइट सो कोटा सिस्टम क्या है क्या है क्या है नहीं उसका हम जो है बांग्लादेश के अंदर जो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं सो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑफ नॉट यू कैन सी द न्यूज ओके सो द हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन अ क्लैश दैट टुक प्लेस डे बिफोर यस्टरडे दैट इज ऑन मंडे बट दे हैव रिफ्यूज टू बैक डाउन एज अ बैटल ऑफ नरेटिव ब्रेक्स अप ओके सो स्टूडेंट्स और अथॉरिटीज के बीच में झड़प हुई क्लैशेस हुए जिसमें कई लोग घायल भी हुए लेकिन फिर भी किसी ने भी हथियार डालने से फिलहाल मना कर रखा अगर हम बात करें फिलहाल के बांग्लादेश के कोटा सिस्टम की तो अगर हम स्पेसिफिकली मेरिट सिस्टम की बात करें तो हियर इट इज 44 परसेंट जो सीटें हैं बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर है वो सारी की सारी मेरिट बेसिस पे है फोर्टी 5 परसेंट जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है रिलीजियस माइनॉरिटीज जितने भी हैं ओके okay? 10% जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं 10% जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांग्लादेश के ध्यान रखिएगा बैकवर्ड क्लासेस नहीं क्लासेस नहीं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट उनके लिए रखा गया यानी कि जहां पर अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लीस्ट लेवल पर पहुंचा है और थर्टी जो है वो हमने देखा है कि कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स देर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन थर्टी का एक जो है मार्जिन रखा गया राइट सो दिस इज हाउ बांग्लादेश प्रेजेंट कोटा सिस्टम इज राइट डिवाइडेड सो मेरिट पर 44 या 45 परसेंट कह सकते हैं कोटा फॉर माइनॉरिटीज 5 परसेंट है कोटा फॉर वुमेन 10 परसेंट है एंड कोटा फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो 10 परसेंट है और कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रेन है चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन उनके लिए थर्टी परसेंट है राइट right? Okay, so when we talk about quota system in government jobs, they were originally okay, literally if we just talk about quota system in the government jobs, so they were originally introduced to ensure representation and inclusion established in the 1972 for freedom fighters. देखिए हमारा freedom fighters जो है वो 1947 तक के लेकिन बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ है जो बांग्लादेश की जो आजादी हुई है वो 1971 में हुई है विद द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, राइट सो 1972 में सिस्टम को लाया गया है फॉर द सेक टू प्रोवाइड अपलिफ्टमेंट एंड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश दो द कोटा सिस्टम वॉज फर्दर डिसकंटिन्यूड ओके बट इट गॉट री एज वेल इन दर नाइनटीन नाइनटी तो बाद में इसको आजादी के कुछ पंद्रह साल के बाद बांग्लादेश ने इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया था पंद्रह बीस साल के बाद लेकिन फिर लेटर ऑन व्हाट वी हैव सीन दैट इज इन द ईयर 1996 इटसेल्फ बांग्लादेश री एंड करेंटली 56 परसेंट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स आर रिजर्व फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट शेयर दैट इज थर्टी फॉर फ्रीडम फाइटर्स देर डिसेंडेंट्स दुमेन माइनॉरिटीज एंड द पीपल फ्रॉम दी बैकवर्ड एरियाज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ओके जहां पर सोशो इकोनॉमिक जो इंडाइसिस हैं बहुत ही ज्यादा लो है उनके जो पैरामीटर्स हैं बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहे हैं ओके सो ये अभी प्रेजेंट स्टेटस है बांग्लादेश का अभी अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का एक स्टेटमेंट आया है जिसने काफी भूचाल मचाया है बांग्लादेश रीजन के अंदर सो वॉट इज रिटर्न हेयर शेख हसीना हैड ऑल्सो रेफर्ड रजाकर्स ओके क्या बोला इन्होंने रजाकर एक टर्म लिया उन्होंने बोला कि रजाकर्स को जो है हम नहीं देंगे तो किसको देंगे रिजर्वेशंस राइट सो व्हाट शी हैज स्टेटेड रजाकर्स दोज ओवर दी कोलैबोरेटर्स विद द पाकिस्तानी आर्मी इन 1971 व्हेन अप टू थ्री मिलियन पीपल दे वर किल्ड एंड मिलियंस मोर वर डिस्प्लेस्ड इंक्लूडिंग इंडिया ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश राइट तो रजाकर टर्म आया है ओके okay, अगर देखिए पूरा न्यूज है वो यहां पर क्या है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या है इफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स डोंट रिसीव कोटा बेनिफिट्स शुड द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रजाकर्स रिसीव है ना 
क्या उन्होंने कहा कि जो है ग्रैंड चिल्ड्रन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हैं अगर उनको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन तो क्या जो रजाकर है उनको मिलेगा राइट right. तो जो हसीना का जो शेख हसीना का जो रिमार्क था इसने काफी जो है एक ऑफेंसिव मेजर्स क्रिएट किए हैं इन प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने तो बोला कि ऐसा है आप हमें रजाकर मत बोलिए हम रजाकर नहीं है अब सवाल निकल कर ये आ जाता है कि ये जो रजाकर है ये होते कौन सो द रजाकर देवर एक्चुअली में इनकी जो शुरुआत है ये 1938 में होती है देवर अ मिलिटिया ग्रुप वॉलेंटरी मिलिटिया ग्रुप इन द इंडियन स्टेट ऑफ हैदराबाद वो जो 1947 तक जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर काम कर रहा था ओके फॉर्म टू सपोर्ट द रूल ऑफ निजाम निजाम ऑफ हैदराबाद एंड अपोज द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया एंड दिस ग्रुप दिस मिलिटिया ग्रुप वॉज लेड बाय कासिम रजवी who was the leader of majlis e ittehadul muslimin okay mim iske upar aaj jo hai kai aisi political parties ki ideologies bhi tiki hain jaise ki aim im bhi hai okay jo isi ideology par hai lekin ideology galat nahi hai baat aa rahi hai local level development ki local community development ki lekin ha hum baat kar rahe hain itihas ki to mim yani ki majlis e ittehadul muslimin ke leader qasim razvi jinhone ek alag militant group taiyar kiya tha naam tha inka razakars okay it was also a political party that supported the continuation of nizam rule that is i uh, mi right okay so further what was their role during the integration of hyderabad into india so during the period of political unrest in hyderabad before its integration into india the razakars played a significant role in trying to maintain the nizam's rule further they resisted the democratic and national movement and advocated for the state's accession against the accession of india okay and they were known for their aggressive campaigns against those supporting integration and were accused of committing atrocities against the local hindu population okay so they get also religious disbelief bhi raha hai hamesha se usme koi jo hai dohraye nahi hai koi shak ki baat lekin ha fir bhi us religious disbelief ko bhi humne puri koshish kari hai ki wo ek consensus pe aake usko rok diya jaye बट यस रजाकर्स जैसी कुछ कम्युनिटीज रही हैं जो उस टाइम पीरियड पर एक्टिव थी अब एक्टिव नहीं है हैदराबाद रीजन के अंदर ओके कासिम रजवी लीडरशिप के अंदर लेकिन हाँ बट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया द रजाकर बैंड वाज डिसबैंडेड सो एज वी नो इट वेरी वेल आफ्टर द इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन इन हैदराबाद दैट इज नोन एज ऑपरेशन पोलो और ऑल्सो द पुलिस एक्शन इन सेप्टेम्बर नाइनटीन Hyderabad was integrated to India and subsequently the Razakars they were disbanded. और जो इनके लीडर थे कसीम रजवी उनको अरेस्ट कर लिया गया था जिसको बाद में हमने देखा है he migrated to Pakistan. Okay. जैसे ही वो इंडिया की जेल से छूटते हैं वो भाग जाते हैं कहां पर वो पाकिस्तान भाग जाते हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं कुछ ऐसे रिपोर्ट हैं जो बताते हैं नाइनटीन सेवेंटी वन के जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था उसमें भी ये काफी एक्टिव एक्टिव थे और इनका एक रजाकर ग्रुप जो था वहां पर वापस से इन्होंने एक्टिव किया जो बांग्लादेशीज के अगेंस्ट काफी एट्रोसिटीज मचा रहा एंस एज अ रिजल्ट शेख हसीना गिव दिस स्टेटमेंट इफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स डोंट रिसीव कोटा बेनिफिट शुड द चिल्ड्रन ऑफ रजाकर ओके तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसी को लेकर जो है पूरा बवाल हुआ है तो आपके सामने एक स्टेटमेंट है रजाकर हु इज अ रजाकर सो नाउ यू नो इट वेरी वेल ओके सो गाइस ध्यान रखिएगा यस यहां पर एक चीज लिखी है समथिंग वेरी बिग समथिंग वेरी पॉजिटिव इज कमिंग टू यू वी हैव हर्ड ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स दैट इज हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट माय जर्नी हाउ कैन आई कवर माय सिलेबस इन अ डिसिप्लिन मैनर हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माय गैप्स एंड इंप्रूव देम एज़ वेल एंड हाउ कैन आई ट्रैक माय प्रोग्रेस सो वी आर कमिंग विद द सॉल्यूशन यू नो इट वेरी वेल विद द अन एकेडमी यूपीएससी समिट हैपनिंग ऑन 20th एंड 21st ऑफ जुलाई कौन कौन लोग होंगे यहाँ पर यहाँ पर हैं आप देख पा रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर विवियस लक्ष्मण सुहासिनी हैदर हु इज द डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर ऑफ द हिंदू वी हैव गॉट श्री नितिन गडकरी द हाईवे मैन ऑफ इंडिया हु इज द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे महेश मुलीधर भागवत सर हु इज एडिशनल डीजी फॉर रेलवे एंड रोड सेफ्टी एंड वेव गॉट डॉक्टर जे राधा कृष्णन अ सीनियर लेवल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हु इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु As well as Commissioner for Chennai Corporation. So date kya hai? Aapke sabhi problems ke solution ki 20th July as well as 21st of July 2024. So you have to register it for free. Okay, no subscription cost, no fee, nothing. Where on the Academy Learners app? 
राइट गाइस सो ध्यान रखिएगा आपके सभी सवालों के जवाब इन सभी ग्रेट पर्सनालिटीज के थ्रू आपको मिलेंगे सो नथिंग टू वरी अबाउट and apart from that guys please remember the academy 15 months upsc csc subscription is now at rupees 30000 rupees that is 29999 kon kon hai yahan par hamare paas we have got prateek sir we have got madhukar sir we have got munal patel sir we have got sudarshan sir and we have got sudhar dorora sir with us okay who will be there in your 15 months of journey for upsc csc सो मंजिल बैच जो है वो कॉमेंस हो रहा है आज से ध्यान रखिएगा जिसके अंदर आपको जीएस सी सैट और पूरी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और साथ ही साथ जितने भी दूसरे अन अकेडमी के बैचेस हैं आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं और जो सबसे खूबसूरत चीज है उसकी वो ये रही यहाँ पर दैट इज वन इज टू वन मेंटोरशिप विद दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज राइट एवरी वन सो ध्यान रखिएगा मंजिल बैच एक और दूसरा अचीवर्स बैच जो की एप्सोल्यूट इंग्लिश मीडियम में है जो ऑलरेडी थर्टीन जुलाई से कॉमेंस हो चुका है और मंजिल बैच आज से यानी कि 17 जुलाई से कॉमेंस हो रहा है राइट एवरीवन सो प्लीज रिमेंबर इंग्लिश में एक और बैच है नीव बैच और हिंदी में जो बैच है उसका नाम है हमारा शिखर बैच जो कि 15 जुलाई से चालू हो चुका है और जो नीव वाला इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 12 जुलाई से ऑलरेडी कॉमेंस हो चुका है ओके एवरी सो आई होप एवरी थिंग इज टू देर विल बी नो डाउट इफ देर इज एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर सी यू सुन जय हिंद